in his villages. The statement made by Mahatma Gandhi more than a century ago, despite massive urbanization, holds true even today. Restoring India's villages to their economic potential is the need of the hour. And taking India to its numero uno position on the world map in the 21st century is the Prime Minister's clarion call to the people. <laughs> तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं कोई राह मुश्किल नहीं और आज तो चाह भी है राह भी ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सके To achieve this dream of an Atmanirbhar Bharat, KVIC is playing an invaluable role in maintaining the timeless relevance of Khadi, from generating employment opportunities and upskilling artisans to preserving dying traditional industries and marketing their goods. KVIC is significantly contributing to the dream of a self-sufficient India. Among KVIC's central schemes is the Prime Minister's Employment Generation Program, or the PMEGP, a credit-linked subsidy program launched by the Ministry of MSME. PMEGP has facilitated and encouraged the setting up of self-employment ventures and micro-enterprises, thereby creating jobs, checking migration to cities, and impacting the lives of hundreds of people in rural India. प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जिसे शॉर्ट में पीएमजीपी कहते हैं ये एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसकी के से एक नोडल एजेंसी है ये स्कीम अपने में एक बहुत ही सुंदर स्कीम है और इसमें 35 परसेंट तक सब्सिडी दी जाती है द मैक्सिमम लोन इसमें जो है ट्वेंटी फाइव लैक्स का दिया जाता है और कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर बैठा हुआ है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पचास हज़ार रुपये से लेकर पच्चीस लाख रुपये तक का लोन ले सकता है और एक अपना छोटा सा यूनिट लगा सकता है तो ये छोटे छोटे से यूनिट जो होते हैं वो एक व्यक्ति जो है कम से कम दो या चार लोगों को रोज़गार देता है और जो बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं पंद्रह लाख बीस लाख पच्चीस लाख के आठ आठ दस दस लोगों को रोज़गार देते हैं तो ये अगर आप देखें पूरे देश के अंदर चला और पिछले छः सालों के अंदर पी में के ने सत्ताईस लाख जॉब क्रिएट किए हैं One among these job creators has been Shiva Udyog, a rural enterprise based in village Nimeda near Jaipur in Rajasthan. Established in April 2019, Shiva Udyog manufactures cold pressed mustard oil using the traditional Indian wooden presses. The bottled oil is then marketed and sold at Khadi India stores and website under the brand name Shivayu. Owing to its high quality, Shiva Udyog became one of the three KVIC units to supply pure mustard oil to ITBP as part of KVIC's first ever MOU with paramilitary forces for supply of Swadeshi products. Being a KVIC unit, we got all the support from Khadi Village Industries Commission, uh, right from conceptualizing this project, uh, the support what we needed from banks to get loan. Uh, you know, manufacture of this machinery from where we should got these machines from, and uh, setting up this entire unit, the layout, and uh, the product knowledge from where we should buy mustard seeds, which is the raw material for our unit, so and so forth. So we can say that you know, end-to-end -end support was given from KVIC to set up this unit. One of Shiva Udyog's employees is 40-year-old Sohini Devi, a resident of the nearby village of Mulia Ramsar. The sole breadwinner in her family of four, Sohini Devi has benefited from this job opportunity next door. 
थोड़ी दूर है पास का मान है ये दो तीन किलोमीटर है उसको पास का मान चल जाती हूँ और पास से किराए नहीं लगता है दूर जाती हूँ तो किराए लगता है तो किराए बच जाता है यहाँ और अब इधर से टेम पर से जो सैलरी आ जाती है महीने के महीना तो बच्चों को फीस जमा जाती है और खर्चा चल जाता है तो किसी को लेना नहीं पड़ता है इसलिए यहाँ पास में लग रही है और यहाँ दूर के तक माने जाऊँ तो दूर के माने काम नहीं होता है मेरे साथ ठंड का माने भाई चाहे का माने काम कर लिया जाए इसलिए Similar opportunities have been created for the undereducated and unemployed youth of Sri Ranga Patna and surrounding areas in Karnataka by Nectar Fresh. A rural social enterprise Nectar Fresh was set up by Chayan and Jappa in 2007 under the PMEGP program to process honey sourced from small farmers and adivasi communities across India. Today, Nectar Fresh is among the leading honey brands in the country. Nectar Fresh has played a vital role in arresting the migration of rural folk to cities in a small way and uh, tribal families close to 600 families are already supported by us and uh, most of the team here except the admin and the quality control team the rest of the entire team are uneducated or undereducated Working at Nectar Fresh has given a new lease of life to 24-year-old Pushparaj who hails from a small village in Kurg. ಮೊದಲು ಬರ್ಬೇಕ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ನಮಗೆ ಮಿಷಿನರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಷಿನ್ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗಿರ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಅದನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಸರಿ ನಾವು ಆರು ಗಂಟೆ ಆರು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸರಿ ತಿದ್ದಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ನಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಪುನಃ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಿಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಸರಿ ಪ್ರಾ ಕಲಿಯೋ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮಿಷಿನ್ These jobs created by KVIC have brought people at the margins of society onto the path of progress. Through its work shed scheme, Khadi artisans are moving towards a brighter future. Seema Saini, who has been working as a spinner at the Gandhi Ashram in Lucknow for nearly 15 years, has left the days of extreme poverty and uncertainty behind due to this job. जब मैं गांधी आश्रम में नहीं आई थी तो उससे पहले जो है ना मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब थी यानी इतनी स्थिति ख़राब थी कि हम जो है ना दूसरों के यहाँ स्वेटर यानी बुनाई करते थे लेकिन कोई पैसा देता था कोई नहीं देता था फिर यहाँ पर एक आती थी सदस्य चरखा चलाने कमलेश कुमारी उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उनसे हमने कहा था कि हमको भी चरखा दिला दीजिए तो उन्होंने हमें चरखा दिलाया फिर जब से हम इस चरखे पर आए गांधी आश्रम में तब से हमारे घर की स्थिति काफी सुधर गई है A few kilometers away in village Fatehganj outside Lucknow, chickenkari artisan Huma Parveen has immensely benefited from the training and the subsequent increase in wages. This additional income enabled by KVIC has positively impacted Huma and the eight other women in her joint family who are skilled in the renowned chicken embroidery of this region. हम इस व्यवसाय में 15-20 साल से हैं हमारा काम ये सेंटर का काम हमको मिलता है वही हम लोग घर में बैठ के बना लेते हैं और थोड़ा बहुत हम लोगों का खर्च निकल जाता है इससे इसमें चिकन है फंदा है घास की पत्ती है मुठी है और बालदा होता है कांटे लगाकर हूल खोलते हैं इसमें 12 प्रकार की कढ़ाई होती है In addition to creating jobs, KVIC is extending financial and marketing support to its network of Khadi institutions and artisans through its market promotion and development assistance scheme or the MPDA. The MPDA is given as a subsidy that is divided between the artisan, the producing and the selling institution. This economic aid encourages the sustainability of Khadi fabric making establishments and promotes better remuneration and welfare. of autism families 38 year old muhammad riyazul haq is a bunker who has been making the famous banarasi silk sarees since the age of 8 in his village of balori and district varanasi most households have moved to power looms but the mpda has ensured that haq continues in his family's weaving tradition is sansthar se judne mein hame yahi fayda hai 
हमारी मजदूरी एक तरह से बन ही रहती है जैसे कम नहीं होती और भी कहीं से काम करो तो वहाँ नीचे ऊपर हमेशा हुआ करता है कहते हैं माल नहीं बिका माल ये हो गया माल सही नहीं आया तो हमारी मजदूरी काट लेते हैं और इस संस्था से जुड़ने पर हमारा ये होता है कि हमारा पेमेंट कटता नहीं जो मजदूरी बनती है हमें मजदूरी मिल जाती है इसलिए इसमें हमें ठीक लग रहा है The MPDA has also aided nearly 1500 spinners and weavers from village Punduru in Srikakulam district in Andhra Pradesh. These artisans make one of India's finest handwoven fabric, the Punduru khadi, that is exported to 30 foreign countries. This fabric is made from a local cotton variety that is cleaned using the jawbone of the vulga fish found in the Godavari river and then spun into yarns on the single spindle charkha. KVIC's boost to these artisans through its partner institution the Andhra Fine Khadi Karmika Bhivruddhi Sangham has ensured that the special skills of these traditional artisans aren't lost to the future generations This consistent strengthening of Khadi institutions by KVIC has made the Srinandi Khadi Gramudyog Sangh a profitable organization The Sangh based in Malamachanahalli in Kolar district in Karnataka engages nearly 1000 artisans to produce the famous Sidla Ghatta silk yarn and sarees. These sarees are then sold at the Sangh owned Khadi Nation showrooms and the Khadi India stores. The commercial success of Srinandi Khadi Gramudyog Sangh has meant steady employment and financial security for weavers like Munni Venkatamma. ఫస్ట్ ఈత పనికే నేర్చుకొని కొన్ని పని నేర్చుకొని అవటాల నింకను మా జీవనము బాగా నడుస్తా ఉంది కాస్లో 30 ఏండ్లు నింక పని చేస్తా ఉంటాము కాస్లో బ్యాంక్ చేస్తారు ఆ దుడ్లు తీసుకొని మా జీవనము బాగా నడుస్తా ఉంది Another handwoven fabric that is being elevated through KVIC support is the Assam silk. Over 300 spinners and weavers from nearby villages come to the Tamulpur Anchali Gramdan Sangh in Kumari Kata in Baksa district in Assam. Here they produce Assam's famous Eri silk sarees. This institution received direct monetary support from KVIC in 2015 under the Khadi Reforms and Development Program or KRDP. for upgrading its facilities 45 year old sumitra singh is working as a weaver along with her husband at the tamulpur anchali gramdan sangh for the last 20 years the availability of latest tools at the center have meant that sumitra no longer has to separate the cocoons by hand to create the yarn Besides generating employment, KVIC is preserving India's rich heritage of crafts and textiles through nurturing artisans involved in its practice. The significant effort in this direction has been Sphurti, or the scheme of funds for regeneration of traditional industries that, true to its name, is re-energizing India's indigenous industries and artisans by organizing them into clusters. इस फूर्ती स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत ही एम्बिशस स्कीम है पी भी जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें छोटे छोटे से यूनिट्स लगाए जाते हैं लेकिन इस फूर्ती वो स्कीम है जिसमें कोई डाइंग आर्ट है अगर कोई आर्ट खत्म हो रही है तो उसको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के के माध्यम से पाँच करोड़ रुपये तक खर्च करती है जहाँ पर कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनता है 500 सौ आर्टिजन्स को एक साथ लाकर उस प्रोडक्ट को डेवलप कराया जाता है उसकी मार्केटिंग को प्लेटफॉर्म दिया जाता है और उसमें बहुत सारे ऐसे इंटरवेंशन किए जाते हैं जो टेक्निकल एजेंसी के माध्यम से जिससे कि लोगों को सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट मिले तो ये एक ऐसी स्कीम है के की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसके माध्यम से एक क्लस्टर में जो है रोजगार को क्रिएट किया जाता है और लोग एक जगह पर आकर बैठ एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर के अंदर बैठ आकर अपने को काम में लगाते हैं उससे उनको एक डिफरेंट एटमॉस्फियर मिलता है इस स्कीम के माध्यम से एक करोड़ से पाँच करोड़ रुपया खर्च किया जाता है और उस आर्ट को रिवाइव किया जाता है और उनको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिया जाता है 
The Sfurti clusters equip artisans with the latest tools and equipment, design interventions, better packaging and aggressive marketing facilities, in addition to improving their skills and capabilities through training and exposure visits. The Chandrakanta Lalit Mohan Resham Khadi Samiti in Murshidabad, West Bengal, is one of KVIC's partner institutions through whom the Sfurti scheme is being implemented. The Samiti has been working since 1954 to reverse the damage done to the indigenous silk and the world-famous Bengal muslin industry under the British rule. Since 2017, the Samiti is working with KVIC to empower over 2,000 artisans in 270 villages throughout West Bengal. By this scheme, the CFC is built up, modern machineries have been installed and the artisans have been trained by the technical agency uh, NIPT Kolkata and in this way their skill have been upgraded and through this scheme the income of the artisans have also been increased. The benefits of the tools and training provided under Skurti have reached Jyotsna Saha, a member of the Chak Islampur Khadi cluster. 62-year-old Saha, who has been working with the Samiti for more than four decades, is a national award-winning fine muslin spinner. Not far from Murshidabad, in district Borpeta in Assam, the Sfurti scheme has revived the dying art of cane and bamboo handicrafts. Implemented in collaboration with the Anchali Gram Unna and Parishad, this scheme has significantly improved the incomes of nearly 1,400 bamboo artisans. KBIC के तरफ से जितना मौका दिया गया है, skill development training program, bamboo कैसे treatment करते हैं, bamboo का diversify कैसे करते हैं, उसका जो design है, design हम कैसे आगे marketable कर सकते हैं, और 10 साल पहले कुछ marketing system नहीं था। दिल्ली वाला बॉम्बे वाला इस गांव में आता था उधार में माल लेके गया था लेकिन जब केबीएसी इस गांव में घुस गया तो इतना सारा एग्जीबिशन में भाग लिया है इसी गांव के आर्टिजन ने और भी 10 साल पहले जो आर्टिजन था वो भी वो टेडर्स बन गया है Forty-two-year-old Abdul Aziz, involved in making bamboo handicrafts since the age of ten, has immensely benefited from the setting up of the Sfurti Common Facilities Centre in his village of Raipur. खर्चोलार क्षेत्र तम अमार कुनो प्रॉब्लम नहीं दुटालो रसाली कॉलेज और पुरी ऐसे बिन दस सौ लिया स्वर नो प्रॉब्लम नहीं। At the other end in Western India, KVIC launched the Sikandra Stone Cluster in 2016 to improve the lives of the famous stone carving artisans in Rajasthan. Situated in the village of Sikandra in district Dosa, this KVIC cluster, in partnership with Khadi Gramudyog Samiti, has provided 160 artisans from nearby villages modern toolkits, training on modern designs, easy availability of raw materials, and competitive wages. KVIC ने हमें एक करोड़ दस लाख रुपया दिया, बाईस लाख रुपया संस्था ने लगाया, इससे ये मशीनरी लगाई गई, इसमें टूल किट भी मिला, और हम इस मशीन से इसके पार्ट करके पत्थर के वो आर्टिजन अपने घर ले जाते हैं, माँ वो उसको बनाकर अपने अपने हिसाब से मार्केट कर लेते हैं। the development of this cluster has been of great assistance to Shivalal Saini, an artisan from a family of stone carvers from the nearby Abhaneri village. 
Sani's wage has already increased since he joined the cluster in 2017, but he hopes to improve it further through the training he has received. Samati se jodne ke baad mein humko sabse badhiya to ye dhaidi ki hui hai. 600 rupees dhaidi milti hai. Pehle karte the waha 400, 400, 500 ke lagbhag mil jati thi khinch khinch ke. Time pura kam karna padta tha humko. या हम 9 से 5 बजे तक करते हैं और 600 रुपए पैदा हो जाते हैं हमारे। Only a few hundred kilometers away in Bir in Maharashtra, another beacon of hope for the languishing Gurmati art has been the Banjara Handicrafts Cluster. 250 artisans, mostly women, associated with the Harappani Gur Banjara Mahila Kala Vikas Mandal, are being trained to make their customary embroidered clothes and jewellery for the international market. From stone carvers in the west to bamboo artisans in the east, from Pashmina weavers in the north to Punduru Khadi spinners in the south, Khadi India is providing all-out support to these artisans and their products to compete on the global stage. The Khadi and Village Industries Commission's role in making millions of artisans and their families, Atmanirbhar, is unparalleled and its ceaseless efforts in uplifting their lives will usher in a new dawn for a new India. I want to say that you promote Khadi. Promote Khadi's products. And when you promote Khadi, you don't only promote the environment of the country, बचाते हैं, बल्कि उन लाखों आर्डिजेंस को सपोर्ट करते हैं, जो देश के किसी कोने में बैठकर खादी के धागे को बुन रहे हैं और अपने परिवार को चला रहे हैं। ये धागा वन यान वन नेशन का शायद सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये फैब्रिक देश का हेरिटेज है, शायद इसीलिए इसको नेशनल फैब्रिक कहा जाता है, और इस का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाएं और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं।